Salut, c'est Mega Driver 16 sur le jeu Tour de France 2017. On se retrouve pour la suite et la fin de ma course internationale avec l'équipe Dimension Data et Edvard Boasenhagen en leader. Leader qui ne figure pas pour le moment à l'issue des deux premières étapes dans le, les dix premiers du classement général, emmené par le jeune talentueux de la Direct Energy, Lignan Kanmejan et qui a quand même de belles minutes d'avance hein, sur les poursuivants, Lutsenko, Machado, etc. Chavez, hein, dans les grands favoris, Bardet, Porte, alors les grands favoris de grand tour, hein, parce que euh, en ce qui concerne Bolsenhagen, voilà, il est 12 e En ce qui concerne cette course internationale constituée de l'étape de 8, de l'étape de Sheffield qu'on vient de finir, et de l'étape des pavés d'Arenberg, eh bien moi j'avais identifié plutôt... Peter Sagan, Craig Van Avermaet, Katowski ou Stibar comme euh, grand favori ou encore Philippe Gilbert. Et bon, pour le moment, ils sont derrière Edward Bossanagen, mais il y a quand même 2-0-5 pour Bossanagen de retard sur l'actuel maillot jaune et dans les 1 minute, 1 minute 30 d'avance sur les autres favoris que j'ai identifiés, moi, comme Katowski. Voilà, euh, Katowski, il est même plus proche hein, quand même, il est plutôt à 1 minute. Voilà, Peter Sagan à 1 minute 20 à peu près. Bon, on va voir ce que ça va nous donner sur cette dernière étape d'Arenberg avec la récup à 4 barres d'énergie pour Bossenhagen. Il faut regarder mes lieutenants sur les pavés qui vont être Essel et Twait. C'est mes deux meilleurs en pavé après Bossenhagen. Bon, ils ont des niveaux honnêtes. Bonjour à tous. C'est la dernière étape, les gars. Aujourd'hui, c'est une étape avec des secteurs pavés. Cela risque d'être très nerveux. Le placement à l'approche des secteurs sera primordial. Les pavés vont rendre la course imprévisible. Observez bien le leader. S'il est en difficulté, il faudra tenter d'en profiter. Bonne étape Ouais, ben on va essayer d'en profiter. On va bien voir s'il est en difficulté. En tout cas, on va... On va... On va regarder tout simplement les états de forme en espérant un bon état de forme avec Bossanagan qui avait eu un mauvais état de forme malheureusement à Sheffield. Et bien voilà, une belle compensation pour les états de forme après le mauvais état de forme de Boss Hagen à Sheffield, son état de forme normal au mur de vie, et bien il récolte un bon état de forme au-dessus de la moyenne à cette dernière étape des pavés. Ça c'est de bon augure, tout comme Isel et Twait, mes deux lieutenants identifiés avec leurs 76 et 74 en pavé. Ça c'est bon, ça c'est très bon. Là on ne pouvait pas être dans de meilleures dispositions à part avoir des excellents états de forme, bien sûr. Donc, euh, ouais, euh, Cummings, il a pour objectif de finir, de marquer des points. Euh, parce qu'il y a combien d'écarts déjà On regardera combien il y a d'écarts. Il marque euh, 21 points, mais il ne va jamais y arriver. 20 points peut-être, mais 21 points, ça m'étonnerait. Et donc, 21 points, ça doit être pour pouvoir être devant Lydian Calmejane au niveau du maillot vert. Bon, on va prendre la main avec lui. On va peut-être l'envoyer au cas où dans l'échappée. Bonjour à tous, dans cette étape nordiste, un peu plus de 15 km de pavés ont été répartis sur 9 secteurs distincts. Parmi eux, ceux de Mons en Pével ou d'Elem à Wellers. Les spécialistes de paris de les connaissent bien. Pourtant, l'expérience nous a démontré par le passé que les stratégies de course en juillet sont bien différentes de celles du printemps. Ah oui, il est toujours dans le cadre du Tour de France puisqu'il parle des stratégies de course en juillet, donc c'est le même commentaire que sur l'étape en 2014. Je fais un petit détour par le classement maillot vert pour regarder... Ah ouais, non, avec 20 points, ça suffirait pour passer devant Lignan Calmejane. Bon, on va voir hein, ce que ça peut faire. On va lui faire prendre, en tout cas, l'initiative de l'échapper à Cummings. Lui qui va pas nous servir beaucoup hein, sur cette étape. Est-ce qu'il aura un bon de sortie Il est combien au général À 6 minutes 12, il va peut-être avoir un bon de sortie, on va voir ça. Il y a des coureurs qui sont intéressés. Hein. Un peloton qui perd du temps pour le moment, c'est bien. Nous, on va demander à Rencho, ben ça y est, il le fait de lui-même, c'est bien, de protéger Edbad Boss Il a sûrement coché cette étape dans ses objectifs. Et oui, c'est la première fois qu'on en entend parler de Greg Van Avermaet qui va positionner ses coureurs en tête de peloton, ça me paraît normal. Mais il est bien loin au général quand même. Hein. Alors nous, est-ce qu'on ne pourrait pas attendre euh, ces coureurs là pour faire un bout de chemin ensemble Je pense que oui. On va relâcher l'effort et attendre qu'ils nous rattrapent. 
parce que j'ai l'impression qu'on a un petit bond de sortie du peloton. Voilà, Oliveira, Formolo et qui c'est Morabido. Allez, on va se mettre en collaborer. Et ici, on ne va pas donner d'ordre supplémentaire puisque ça me paraît bien, à part peut-être faire protéger euh, mes coureurs. La Berrin, il va protéger. Il va protéger Tweet. Et il faudrait faire protéger SL par, euh, par qui Tiens, ben, As par exemple, il hein, n'y a pas beaucoup d'autres possibilités. Voilà, on va se positionner au sprint intermédiaire à 4 km du sprint intermédiaire et puis on va bien voir. Oh la grosse échappée qui commence à venir là. Il est la figure de peau du cyclisme de 13 coureurs. Kreuziger est un coureur capable de se distinguer aussi bien sur les étapes vallonnées que sur les étapes de haute montagne. Eh oui, eh oui, dans ce genre d'étape, effectivement, euh, et ce genre de course, on peut voir des coureurs comme Froome dans l'échappée, ou des Nibali, ou des Contadors, etc. Là, j'ai vu aussi, il n'y a, a pas Galopin, là Si, il y a Galopin. Est-ce qu'ils vont être d'accord pour laisser les points du sprint à ces Rosa Non. Bah si, peut-être. Les coureurs vont disputer le Il y a deux coureurs de la Sky quand même dans l'échappée, euh, pas mal. Hey Cummings qui va essayer de marquer des points intéressants pour le maillot vert avec une échappée à 3 minutes d'avance sur le peloton. On sait que Cummings il n'est pas très fort en sprint hein, donc il euh, va falloir bien la jouer à 2 km. Déjà si on se positionne en avant du groupe, du genre on fait un relais. Est-ce qu'ils vont être d'accord ou pas <coughs> Petit chat dans la gorge. Est-ce qu'ils vont être d'accord pour me laisser passer en tête Il me les faudrait ces 20 points. Donc là, on a pris notre rouge. Allez, Cummings. Cummings qui prend ses 20 points. Et maintenant, on va lui dire... Euh, voilà, il a fait tout ce qu'il a pu. Hein. Maintenant, il va rouler tranquille. Il va rouler même en ne pas collaborer. Je ne sais pas trop. Wow, il f... Je sais pas. Pour le moment, il peut collaborer encore. On va regarder. Nous, on va prendre la main avec Boisson again. Et euh, on va accélérer jusqu'au premier secteur pavé en n'oubliant pas de donner quand même du ravito à mes coureurs le gel bleu le gel bleu pour eux le gel bleu pour nous ce serait intéressant aussi je sais pas trop si ça sert parce qu'on est déjà à bloc mais bon on m'a déjà conseillé de le faire, ça peut pas faire de mal, ça prend deux secondes. On prend notre bleu avant de ravito. Et voilà, on va se repositionner comme on était. Le premier secteur relie Gruson au carrefour de la Renshaw qui nous protège toujours. Ah là on n'est pas loin. Donc on va demander là pour le coup à Essel à Twait, pardon, de venir nous protéger, de venir protéger Boisson again, le voilà. Je ne sais pas à quel point ça va rouler fort, là, au niveau du peloton, toujours groupé, pas de coureur, hein, pour le moment, euh, distancé. Là, on voit euh, Peter Sagan qui est bien là, il doit y avoir Greg Van Avermaet hein, dans le coin, c'est bizarre, d'ailleurs, de ne pas voir... Euh, plus de BMC que ça à l'avant pour le moment en tout cas nous il est bienvenu nous protéger là toi c'est bien parce que là on arrive au premier secteur pavé de cette grande étape finale de cette internationale toi Beran ah oui Beran il est toujours en mode protection de toi mais il va jamais y arriver quoi 
il va jamais y arriver pour le moment ça roule pas trop trop fort ça c'est plutôt bien à 66 km de l'arrivée Beran tu peux finir tranquille hein, parce que là franchement tu vas nous gêner plus qu'autre chose donc euh, s'accrocher sans à coup allez ça me va bien et ça il est dans le mode rester au maximum Cudus sans à coup Anton euh, ouais Rancho, on va le laisser. Allez, les autres, on les laisse. Ouais, ben nous aussi, on va essayer de pas faire d'efforts violents. Et puis là, le premier secteur pavé, il était vraiment très très court. C'était juste une petite mise en jambe. On va pouvoir se permettre, je pense, d'accélérer un petit peu en surveillant bien que notre bleu ne crame pas. C'est pas tout de suite les hostilités, j'ai l'impression. Eh oui, nous on en fait partie justement. Euh, on arrive hein, au prochain euh, secteur pavé, donc on va essayer de se positionner bien à l'avant. Et surtout surveiller des coureurs comme, euh, comme Peter Sagan, comme Greg Van Avermaet et bien évidemment le maillot jaune qui est très très étonnant je ne connais pas, j'ai pas regardé hein, ces étapes, ces stades de pavé entre temps je ne sais pas si c'est un bon coureur de ce côté là est-ce qu'on va pouvoir le mettre à mal Tweet, il est là Féline qui essaye de partir là ou quoi ou il est en train de faire un, un gros rythme pour des Degenkolps plutôt simplement J'aimerais bien faire venir euh, Essel, moi. Ah, s'il protège qui Ah, s'il peut, il peut finir tranquille. Tout comme Anton, hein, maintenant. C'est plutôt à Essel que j'ai envie de demander un petit relais. Un petit relais à 80, s'il peut venir, pour le voir remonter un petit peu. On est toujours 185 coureurs, hein, 50 km de l'arrivée. Je vais attendre de voir arriver Ezel. Alors que devant Tumming, c'est toujours là. Le prochain secteur est bien connu, Mont sans Pével. Mais les coureurs l'emprunteront en sens inverse par rapport à Paris-Roubaix. Et seulement sur sa première partie. Tiens, Ezel, il est là, c'est bien ça. Il est avec son petit 80. On va essayer d'aller le suivre. S'il veut bien se positionner un petit peu plus à l'avant. L'échappé est en train de résister au retour du peloton, mais ça va être compliqué. Comment ça se passe là Ouais, calme Jeanne, il est tranquille. Hein. Parce que moi, je veux faire du marquage auprès de Peter Sagan et de Greg Van Avermaet, mais euh, tant qu'on n'arrive pas à décramponner le maillot jaune qui a encore deux minutes d'avance sur Boisson Again. Et ben d'un autre côté, on sera tous perdants. Prochain secteur pavé, on y arrive là. Et reviens nous protéger mon gars. Et c'est elle, essaye de passer avec ton 80 là. Oh là, attendez, il y a Grépel qui, qui s'excite un petit peu. On va lui demander un petit tempo à 90. À Ezel. Ah pour le coup, le tempo à 90, ça a fait la différence. Hein. Allez, on se met dans sa roue. Ezel qui est à 90. Allez, poussez-vous là. Parce que là, il en reste plus que combien 6 des secteurs pavés peut-être Là, on est dans la bonne route des ailes. Calme Jeanne, lui, il est protégé par petit. Le peloton, euh, ça, ça casse pas beaucoup hein, pour le moment. Renshu, il est toujours là. <coughs> voilà, un prochain secteur pavé qui arrive. Bah, il me demande des relais, les ailes, je rêve ou quoi Allez, continue ton relais à 90, mon gars. C'est pour ça que tu as été titularisé dans l'équipe hein. c'est pour nous aider à ce moment là de la course 
et 90 sur le prochain secteur pavé, ça peut peut-être faire un petit peu mal. J'espère qu'on va commencer à perdre des, des coureurs, en tout cas, euh, peut-être même euh, Lilian Calmejane, je ne sais pas. Pantano avec Philippe et celle, ça y est, là, il tape dedans. Et nous aussi, Toyti revient pour essayer de nous protéger, ça c'est bon. J'espère qu'ils craignent pas trop leur bleu là, mes, mes deux coureurs. Nous, ça commence à nous faire taper dans le bleu, c'est normal. Attendez, ah le groupe Sagan. Groupe Sagan qui commence à prendre ses distances par rapport au maillot jaune qui est derrière. Ça, c'est plutôt pas mal. Il n'y a pas énormément d'écarts, mais il commence à y avoir quelques petits écarts. Il y a qui là Il y a des Gencop sûrement. Sagan. Nous, on a deux coureurs. Ouais, Degelcon, Sagan, Tuns. Ouais, là, faut continuer. Hein. Je ne peux pas me permettre de demander à, à Ezel de, de ralentir l'allure. On est en train d'essayer de faire un, une cassure avec euh, le groupe maillot jaune. Et Peter Sagan, faut pas oublier qu'on a encore de l'avance hein, sur lui. On va regarder juste avant le prochain secteur pavé quand même où on sont mes coéquipiers au niveau de... Ils ont peur de moi pour la victoire d'étape, d'accord. On va regarder quand même où en sont nos coéquipiers juste avant le prochain secteur pavé qui va arriver d'ici peu. Et après, il y en aura... Ah ouais, après, il y a des très très longs secteurs pavés, c'est vrai. Il y en a deux qui vont être très longs avant le dernier. Et puis, je ne me rappelais plus que c'était en, en montée comme ça à la fin. Attendez, pourquoi il y en a un qui est plus là Ah mais ils sont revenus Ah ouais le, le groupe euh, du maillot jaune est revenu Donc euh... Donc eux Et Rancho Vous pouvez tous Finir sans vous épuiser hein. Parce que là Peut-être qu'il a fait quand même un gros effort hein, Le maillot jaune pour revenir Il a demandé à ses coéquipiers de bien rouler à 32 km de l'arrivée. Et pour le coup, j'ai même pas regardé comment ils étaient. Et celle et Tweet, eux, ils peuvent prendre leur ravitaillement de bleu. Allez, on va, on va reprendre la roue des ailes, là. Attention parce que là il peut y avoir euh, des tentatives Et puis surtout je vois pas trop pourquoi Boaz Hanagan il perd du temps là Pourquoi il arrive pas à suivre Qu'est-ce qui se passe là Les deux prochains secteurs sont seulement séparés par un kilomètre de bitume L'enchaînement va faire très mal On est en train de se faire On est en train de se faire distancer par le maillot jaune. Qu'est-ce qui s'est passé là J'ai l'impression que j'ai un bug. Regardez comme il roule plus beau à Senegan. J'arrive plus, j'arrive plus à le faire sprinter, regardez. Ah non, là il y a un bug, je vais être obligé de prendre une sauvegarde. Une sauvegarde ou quoi Bon, je reviens vers vous dès que j'ai compris la problématique. Et ouais, il y a eu un gros problème. Et effectivement, là, j'ai été obligé d'utiliser une sauvegarde. Et donc, est-ce qu'on va redonner des ordres Parce que là, finalement, ils sont partis à l'avant. Hein. Et celle, on va le mettre à 90, essayer de prendre sa roue. Mais c'est pas bon ce qui nous est arrivé là, parce que... Ils sont devant les autres. Les Peter Sagan... Et Greg Van Avermaet, hein, je crois. Non, en tout cas, des Gankol. Ah, on est obligé de taper dedans comme des bourrins. Et ça, c'est chiant. Et surtout que moi, je sais pas s'ils vont réussir à revenir là, et Zed. Et les autres. Et les autres, c'est Twight hein, en particulier. Donc ce bug de l'accélération qui ne fonctionnait plus aurait été bien pénalisant. Et alors là, c'est qui ça C'est Peter Sagan, je crois, et des Gankol. Et je suis obligé de taper comme un bourrin dedans pour pouvoir euh, revenir sur eux. Attention au coureur d'AG2R là, qu'on peut plus. 
Et on est quand même encore à 23 km. Regardez sa gagne comme il relance bien. En tout cas, on est en train de faire mal au, au maillot jaune hein, quand même. Ça, c'est plutôt bien. Allez, ce serait bien de revenir sur euh, des gains Gulp et Peter Sagan. Il reste plus grand-chose, mais là, j'ai obligé de taper à fond dedans. Allez, on se met dans la roue de Peter Sagan. Il y a qui encore devant Oh, Van Avermaet, il est revenu. Facile. Et on a une petite minute d'avance. Ah ouais, 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 on a une petite minute d'avance, mais c'est pas énorme hein, ce qu'on a. Est-ce que ça va pas rentrer derrière bah, je peux dire au revoir à mes coéquipiers, c'est dommage parce qu'on avait une, une tactique bien huilée là. Le maillot jaune. ou oh, le maillot jaune, regardez. À 1.36, donc euh, ouais. Greg Van Avermaet qui lance une attaque. Et c'est normal. C'est normal, c'est un des grands favoris de cette étape. 18 km, on va essayer de revenir dessus. Des Gulp, puis il a bien suivi. On se met dans la roue de Van Avermaet. Le Lilian Kajumajan qui, qui revient. Hein. On se met dans la roue de Greg Van Avermaet. Est-ce que ça ne va pas être trop dur de suivre cette, cette roue Lui qui doit avoir un beau 80 ou ce genre de notes. Et mais qu'est-ce qu'ils qu qu disent là derrière euh, Peter Sagan Attention parce que là on n'a quasiment plus rien. On va rester dans sa roue. Calme Jeanne à une 29. Calme Jeanne il n'a pas du tout perdu. Hein. Encore quoi que là il souffre on dirait sur, le, sur ce secteur pavé. Allez Bozan again. On est dans le premier groupe là avec euh, Greg Van Avermaet. Euh, derrière, ils sont vraiment pas loin, ils vont sûrement rattraper. C'est le groupe Peter Sagan. Le maillot jaune, il est à 2,17. Attention, il est tellement long ce secteur pavé. Van Avermaet, il parle. Hein. Là, on va devoir prendre du ravitaillement. Oh, comment ils sont revenus là Ils sont fortiches. Gilbert. Gilbert avec qui Avec Sagan, bien sûr, et sûrement des Gengal. Là, ça va être de la gestion hein, avec Boss Again. Ou oh, si on pouvait aller revenir dans leur... Euh, de leur côté, là, pour pouvoir bénéficier un petit peu de leur protection des Gankulp. Voilà, ça c'est une bonne protection. Avant le secteur pavé, 4 minutes, hein, Lilian Kalmejan, il s'est écroulé. Eh mais il y a Lutsenko. Lutsenko, il est, il, est, il est bien, lui, il est pas... Il est bien au général. Je crois qu'il y a une minute. Lutsenko, faudrait pas qu'il revienne trop, quand même. Hein. Des Gankulp, euh, tout le groupe, là, ils ont commencé un petit peu à ralentir. Et là, c'est bien parce qu'on peut récupérer un petit peu d'énergie, alors que Lilian Kalmejan, lui, il revient pas trop. Par contre, il faut se méfier de Lutsenko à 2-0-2, là. Nous, on, a une minute, on est une minute derrière Lutsenko, au général. Ouais, ce serait bien de commencer à augmenter un petit peu l'allure, quand même, les gars, là. Ce serait con que Lutsenko nous, nous batte comme ça. Bah, C'est un qui prend ses responsabilités à l'avant de ce groupe. Je crois qu'on va pouvoir dire au revoir à la victoire d'étape, mais ce n'est pas forcément ce qui nous intéresse là. Nous, on vise le général. Lutsenko, il est une 41. Et attention parce que je vais plus avoir beaucoup de bleu là. Hein. Il va falloir que j'utilise dans pas longtemps mon ravitaillement. J'en remets une petite couche là en sortie. 
Il reste 4 km. Ah, Peter Sagan risque d'être le grandissime favori de ce... Alors attendez, je vais juste vérifier un truc. C'est au niveau du général Lutsenko. Il est à 1,06. Et nous, on est à 2,05. Donc, tant qu'on a une minute d'avance sur Lutsenko, euh, c'est pas mal. C'est pas mal, d'accord. Ça roule plus, là. Ça roule plus. Je vais me mettre en, en régulateur. Je vais mettre un petit peu de ravitaillement. On va se mettre derrière Philippe Gilbert. Ça risque de débouler, là, hein, de partir. Ouais, des Genkolb et Sagan, ils sont plus forts que nous, hein, normalement. Surtout au sprint. Alors on va essayer de les surprendre. On va essayer de les surprendre et d'utiliser notre ravitaillement de rouge. Sagan, il s'est mis à fond, là, à bloc, je crois. Est-ce que ça revient Ça revient, mais ça sera peut-être trop tard pour eux. Oh, la belle victoire la belle victoire d'Edvald Bosanegen pour clôturer ce, cet international. Belle victoire de Bosanegen sur les pavés. Et pourtant, un beau petit bug au milieu qu'il faudra que je monte à Cyanide hein, quand même. Parce que c'est pas normal, à force de donner des ordres à mes coéquipiers, de ne plus pouvoir accélérer. Donc j'ai perdu toute la stratégie que j'avais mis en place avec euh, Tweet et... et Zell. Mais bon, ça n'a pas porté préjudice. On profite du podium et j'espère du maillot jaune. Mesdames et messieurs, applaudissez-le bien fort Voici le vainqueur de l'étape du jour, Edvard Boissanagen Bravo à lui Il a vraiment été le plus fort, il mérite amplement cette victoire de prestige Eh oui, ça fait plaisir, une victoire d'étape dans cette internationale, on était deuxième Il est dans une forme étincelante et vous pouvez l'applaudir bien fort Voici le maillot jaune de cette épreuve Edvard Boissanagen Espérons que pour lui la suite se passe aussi bien, mais pour l'instant, il peut savourer. Ah oui, on peut savourer parce que c'était l'objectif principal et on l'a. Il est en tête du classement et il va recevoir les honneurs du protocole. Voici le maillot vert de cette épreuve. Edvard Boissanagen il va pouvoir mettre ce maillot dans sa salle des trophées. Espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres. Et oui, c'est la totale pour Edvard Bossanagan. Je m'attendais presque à voir Cummings là, mais non, c'est Il joue les tout premiers rôles cette année. Voici le maillot à poids de cette épreuve. Cudus. Espérons que pour lui la suite se passe aussi bien, mais pour l'instant, il peut savourer. Et on peut savourer, surtout on voit que le bug de l'année dernière de la cinématique avec... Euh... Les couleurs de peau a été réglée, en tout cas carton plein pour la Dimension Data. Parce que, à part le maillot blanc, les autres maillots distinctifs, ils sont à gars. Et oui, qu'on a battu tous les favoris. On a eu aussi la chance, il faut bien le reconnaître, dans ce final, d'être face à un Peter Sagan, un Philippe Gilbert, un Degenkolp et un Greg Van Avermaet qui n'étaient qu'en état de forme normal. Et le petit coup de la surprise, là, d'attaquer un petit peu avant le sprint, l'emballage final, avec Bosson Again, c'était sûrement ce qu'il fallait faire pour s'imposer avec les 10 secondes de Bonif. Je disais deuxième tout à l'heure euh, parce qu'il n'avait fini deuxième sur l'étape de Sheffield, euh, battu par Dan Martin, et on pouvait s'en mordre les doigts parce que j'aurais pu espérer faire mieux. Mais là, on s'est bien rattrapé. La victoire d'étape sur la dernière de cette course, l'international, qui nous offre en plus le maillot jaune. Donc on voit euh, Stibar qui faisait partie pour moi aussi des favoris de cette euh, internationale à une 12. Roland, vous voyez, il est pas mal aussi. Et celle qui a bien fini à une 34. Galopin. Et donc le maillot jaune, on l'a vu, hein, il s'est bien écroulé dans le final. Il avait bien tenu, mais il ne doit pas avoir une grosse note en, en pavé. Et à un moment, ça a craqué. Et à Vauclair, ouais, qui a essayé de l'accompagner. 3,42, ils ont perdu. Et donc on va regarder, hein, je pense que c'est Lutsenko le deuxième. Ouais, c'est ça. Et ça ne se joue pas beaucoup. Bon, 45 secondes, ça va. Mais Donc on voit Edvard Bassanagan qui s'impose dans cette course. Plus 11 places, c'est beau. 
45 secondes, on retrouve Lutsenko qui a eu donc aussi maillot blanc, d'après ce que j'ai compris. Peter Sagan qui complète le podium de cet international, je l'avais identifié comme principal favori. Devant Gilbert, devant Kalmajan qui a bien résisté quand même. Devant Degenkolb, devant Greg Van Avermaet et Stibar. Ouais, on retrouve quand même parmi ceux que j'avais euh, identifiés comme des favoris à cet exercice, à cette course. Seul euh, Katowski est un peu décevant parce qu'on ne le retrouve pas là dans les, dans les toutes premières places. Mais bon, voilà pour cet international, le classement général en tout cas. Avec chez nous hein, quand même un tweet qui, entre, qui intègre le top 10, ça c'est pas mal. Donc la victoire de Bazanagen, on regarde le maillot à poids, ça s'était fait déjà depuis l'étape précédente. Kudus qui s'impose chez nous. Le maillot vert Bazanagen, ah bah oui c'est un doublé, hein. juste devant Stephen Cummings qui a bien assuré et puis qui, qui aura peut-être la combativité, je sais pas. Le maillot blanc, on l'a vu du Tchenko devant Kalmajan. Ah ouais, ah ouais Kalmajan, il aurait pu, il a tout perdu là pour le coup dans cette dernière étape. Son maillot jaune et son maillot blanc. Et devant Alaphilippe aussi, pour ce maillot blanc. L'équipe, c'est Quickstep devant Dimension Data, devant Trek. Ah ouais, donc on est deuxième, nous pour 8 petites secondes, on se rate le... Ah ouais, on se rate le classement par équipe, ça c'est dommage ça. Bon, 8 secondes, allez, tant pis. Et la combativité, voilà, il n'aura pas tout perdu, c'est Stephen Cummings qui s'impose devant Murray's. Et voilà, ses efforts récompensés, une belle deuxième place sur l'étape de 8 pour euh, Cummings qui aura porté le maillot vert aussi, même s'il le laisse à la fin à Ed Bad Boss and Again. Mais en tout cas, voilà pour cette internationale. On a ici le récapitulatif avec des gros cartons pleins et il nous manque juste le blanc, mais ça en avait personne et le classement par équipe pour 8 petites secondes j'espère que le concept vous a plu en tout cas moi j'ai bien aimé faire ces courses type classique et je vous dis rendez-vous à la prochaine pour la suite des aventures sur le jeu Tour de France 2017